കൃപയസി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കൃപയാൽ നാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു കൃപയുടെ ഒരു കയർ അവൻ താഴോട്ട് ഇറക്കി തന്നു വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കയറി പിടിക്കുന്നു കയറി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ വലിച്ച് ഉയർത്തുന്നു അത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവന്റെ കാര്യമാണ് വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ്ടും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അതിനും നമ്മൾ കാരണക്കാരല്ലെന്ന് അതിനും നമ്മൾ കാരണക്കാരല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴത്തെ കുഴി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കൃപയുടെ കയറ് താഴോട്ട് ഇറക്കി തന്നു ഇറക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവത്തെ പിടിച്ച് കയറണം പിടിച്ച് കയറണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു സംശയം പിടിച്ചാലും ഞാൻ പിടിച്ചാലും ചിലപ്പം പിടിയങ്ങ് വിട്ടുപോയാലോ കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാൻ എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും ഉള്ള ശക്തി ഇല്ല എന്നെ കർത്താവ് എന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ സാരം എന്നോട് ആ കയർ നിന്നെ അങ്ങ് ചുറ്റിയാൽ പ്രൈസ് അലോ ഹലോയ്യ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഓ എന്തൊരു ആശ്വാസം കയറാൻ പോലും ശക്തി ഇല്ലാത്ത എന്നെ എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ആ കയറുകൾ ചുറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് നിന്നു കൊടുത്തു അവൻ എന്നെ വലിച്ച് കയറ്റുക എന്റെ പിടുത്തം പോലും അവിടെ വിഷയമല്ല ഹലലുയ്യ എത്ര അത്ഭുതകരമായ നിലയിലാണ് അവൻ എന്റെ രക്ഷിതാവായി തീർന്നത് അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഹി ഈസ് മൈ സേവിയർ അവൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ട് അവനെ അവനൊന്നും കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു ഒന്നും കിട്ടാൻ ഞാൻ ആ മറ്റേ കഥയിലെ എന്താണ് കൗബോയ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പാട്ട് പാടുന്ന കിളിയൊന്നും അല്ല ഞാനൊരു വൈൽഡ് ആനിമലാണ് ഞാനൊരു കുഞ്ഞാടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാനൊരു ചെന്നായായിരുന്നു എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവില്ലായിരുന്നു ക്രൂരതയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും യുനോ ഡിസ് നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആളുകളെ നമ്മളൊരു കിളിയെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സൗന്ദര്യമുള്ള കിളിയെ നോക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു പട്ടിയെ വളർത്തുകയാണെങ്കിലും കില്ലപ്പട്ടിയെ വളർത്താനല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ വി ഹവ് വി ഹവ് എ ഡിസായർ എ ഡിസയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 മൃഗത്തെയാണ് നമ്മൾ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡിസയറിംഗ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അവന് കരുണ തോന്നി അതാണ് കരുണാസമ്പന്നായ ദൈവോ തന്റെ മഹാദയ പ്രകാരം അതാണ് രക്ഷയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവര് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഞാനൊരു മര്യാദ പാപിയായിരുന്നു പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ വില കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഐ കൻ നെവർ ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ നെവർ ബീൻ സിംഗർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനൊരു ഒരു ഒരു മര്യാദ പാപി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഹലലുയ്യ അതാണ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ആഴം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ബിക്കെയിം മൈ ലോഡ് അത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതാണ് അവൻ എന്നെ ഇനോ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും വാളുകൊണ്ട് എന്താ ആളുകളെ പിടി പിടിച്ചിറക്കുകയാണ് പ്രജകൾ ആരായിരിക്കണമെന്ന് രാജാവ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അമ്മ റൈറ്റ് പ്രജകൾ ആരായിരിക്കണമെന്ന് രാജാവ് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊന്നുകളയോന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനോ ഓൾവേസ് ഓൾ ദ കിങ്സ് പ്രജകൾ പ്രജകളെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനല്ല യേശു രാജാവാണ് അവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്താ ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ രാജാവായിരിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെയാ അവൻ എന്നെ രാജാവാക്കി അവൻ എൻ്റെ രാജാവായി തീർന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് രക്ഷിക്കാൻ അവൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഡിസയറിംഗ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് എന്നാൽ രാജാവാകാനുള്ള സകല യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടും അവനത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എനിക്ക് വിട്ടു തന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ തനിയെ പോയാൽ വീണ്ടും ഞാൻ അഭിഷാജിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നീ എൻ്റെ രാജാവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നീ എൻ്റെ കർത്താവെന്ന് അതാ ഏറ്റവും വലിയ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ കർത്താവും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മറിയ കല്ലടയ്ക്കൽ നിന്നിട്ട് അവൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു യേശുവിനെ യേശു ഉയർത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യം അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാതെ തോട്ടക്കാരൻ എന്ന് അവൾ നിരൂപിച്ചു നീ എവിടെയാണ് എൻ്റെ യജമാനന്റെ ശരീരം എൻ്റെ യജമാനന്റെ ശരീരം നീ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞ
എന്റെ കർത്താവ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവനെ ഞാൻ കർത്താവായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ ഏറ്റവും വലിയ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കൺഫസിങ് ഹിം ആസ് ലോഡ് നീ എന്റെ കർത്താവെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതാ അവസ്ഥ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണെന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ആത്മീക അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ദൈവം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എനിക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല എന്താ എനിക്ക് ദൈവം കാറ് തന്നതോ വീട് തന്നതോ അതാണെന്ന് അതൊന്നും വലിയ ആനക്കാര്യമായിട്ട് പണ്ടും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് തന്നൊരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് അതെനിക്ക് തന്നൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് എന്താണ് കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടെത്താൻ ഒത്തിരി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ അപ്പനെ കുറിച്ച് നല്ല ആളുകൾക്കൊക്കെ ബഹുമാനം അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് ആരെങ്കിലും മോനെ നീ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ കൊച്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് പറയും അന്നോ വേജാന മോനാണോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആൾക്കാർക്കല്ല പക്ഷേ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഞങ്ങളെ കോഴഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ കോഴഞ്ചേരി ടൗണിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും മോനെ നീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നാളുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും ആ പുള്ളി ഏതാ കാര്യം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ ഉള്ളൂ അതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യമായിട്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേ ഞാൻ ചങ്ങനാശല്ല പഠിച്ചത് ഞാൻ ഈ കിടങ്ങളെയൊക്കെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു ഇമ്മ ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നടന്നു വരും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും മോനെ ഏതാ നീ നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എസ് ബി കോളേജിലെയാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് ബി കോളേജ് എന്ന് പറയാം കോളേജിൽ പഠിച്ച കോളേജിനെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ എന്താ അവരോട് പറയുന്നത് വേറെ അവരോട് എൻ്റെ നാടോ വീടോ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അവർക്കൊന്നും അറിയാൻ തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനാണ് നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയാവുന്നവർക്കല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഈ ജമ്മുവിൽ ആർ എസ് പുര എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനാണ് അപ്പോൾ ഈ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഈ ബോർഡറിൽ ഒരു ചേർച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേർച്ചിൽ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഞാനും കൂടെ പോയി ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ലാൻസ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അവിടെ അവിടുത്തെ അവിടെ അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ കാണാൻ പക്ഷേ പാസ്റ്റർ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം അവിടുത്തെ അമ്മച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്റർ ഭാര്യ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് അപ്പം ലാൻസ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി അമ്മച്ചി സായിച്ചാനെ അറിയത്തില്ലേ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇതായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക എഴുത്തുകാരനാണെന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷെ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എഴുത്തുകാരനാണോ മോനെ ഇന്നാളിൽ ഇവിടെ ആരാണ്ട് വന്ന് ഈ വാക്കിയൊക്കെ എഴുതി അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മച്ചി ചിന്തിച്ചത് വാക്കി എഴുതാൻ വന്ന ആളാണെന്നാ അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇനി മേലെ എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെയും പരിചയപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് അത്രയും ഒക്കെ മാഹാത്മ്യമുള്ളൂ ഇല്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യമേ എഴു എന്ത് കാര്യത്തിനും ഉള്ളൂ പക്ഷെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ് ദൈവം മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ ഒരു ദൈവ പൈതല ആ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത അതിന് ഒരിടത്തും മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഭൂമിയിലും പറയാം സ്വർഗത്തിലും ചെന്ന് പറയാം അല്ലേ കുറിയന്നൂരും പറയാം കോട്ടയത്തും പറയാം കിളിമാനിലും കിളിമാനി ആഫ്രിക്കയിലും ഒരു സ്ഥലമാണ് കിളിമാനി ചെന്നാലും പറയാം ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ആഫ്രിക്കയിലും പറയാം ഓസ്ട്രേലിയയിലും പറയാം അമേരിക്കയിലും പറയാം എവിടെ ചെന്നാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് എന്ത് അമ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് തന്നെയല്ല മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെയും ചെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് എന്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് ദൈവം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം അവൻ എനിക്ക് തന്ന അവന്റെ മകൻ എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ആൻഡ് സോ ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ എ ന്യൂ ഐഡന്റിറ്റി അപ്പൊ അവൻ എന്റെ പുത്രനായി തീർന്നു കാൺമി നാം ദൈവ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതൊ
പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യരാകുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല പുത്രൻ എന്നേക്കും ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നു പുത്രൻ ഭവനത്തിന്റെ പുറത്തു പോയി നിൽക്കത്തില്ല നമ്മൾ തൂർത്തുപുത്രന്റെ ഉമ്മ നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ തൂർത്തുപുത്രന്റെ സഹോദരനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തൂർത്തുപുത്രൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ മകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അകത്ത് കയറ്റി അവിടെ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണല്ലേ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ സെലിബ്രേഷൻ വലിയ പാട്ടും കൊട്ടും ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മൂത്തവൻ വന്ന് പുറത്ത് വന്നു നിൽക്കുക അവൻ അകത്ത് കയറുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് അല്ലേ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്ത് കയറാൻ മനസ്സില്ലാതെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വാക്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു ദാസൻ എന്നേക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുക പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുക അപ്പന്റെ കരുണ നോക്കണം ഈ അപ്പൻ പുറത്തിറങ്ങി അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കാം നീ എന്താടാ ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് നീ മകനാണെങ്കിൽ അകത്ത് കയറ് അവൻ പറയുന്നത് എന്തറിയാമോ ഞാൻ ഇത്ര നാളായി നിന്നെ സേവിക്കുന്നു എന്താ ചേട്ടൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മകനായിട്ട് പോലും അവന് മകനാണെന്ന് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവൻ ചിന്തിച്ചെന്ന് പറയാം ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സേവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ അവനൊരു ദാസനായിട്ട് താനെ തന്നെ അവനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അടുത്ത പറയുന്ന പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ നിന്നെ സേവിച്ചിട്ടും ചങ്ങാതിമാരോട് കൂടെ ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് നീ ഇതുവരെ എനിക്കൊരു ആട്ടും കൂട്ടിയെ തന്നിട്ടില്ല ഏ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അവനും എന്തോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെ ആനന്ദിക്കണമെന്നൊക്കെ ഇവനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പനോട് ചോദിക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ മറ്റവൻ അതല്ല അവന് ശരിക്കും എൻ്റെ അപ്പനല്ലയോ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യുമെന്ന് ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ലെങ്കിലും അവൻ അപ്പോഴും എന്തോ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പനാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു പന്നിക്കൂട്ടി കിടന്നപ്പോഴും അവൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം കൂലിക്കാരെ തിന്ന് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു അകത്തുള്ള പല ആളുകൾക്കും ഇന്നും അപ്പനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമില്ലാതെ ഒരു ദാസനെ പോലെ പേടിച്ച് കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ എന്നെ എന്നെ അവൻ്റെ മകനാക്കിയെങ്കിൽ ആ പുത്രത്വം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആഘോഷമാക്കണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം പുത്രത്വം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പുത്രത്വം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ടാ പുത്രത്വം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമൊക്കെ അവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുത്രത്വം ആഘോഷമാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ശരിക്കും സെലിബ്രേഷനാണ് ഈ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ലൈഫ് അല്ലാതെ എന്നും എന്നാ മറ്റേ മൂത്ത പുത്രനെ പോലെ വീട്ടിൽ കയറാൻ മനസ്സില്ലാതെ അപ്പനുമായിട്ട് എന്നാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിണങ്ങി വഴക്കം ഉണ്ടാക്കി ആ മുഖവും കുത്തി വീർത്തിരിക്കുന്നു അല്ല എന്ത് ഏ പുത്രത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുത്രത്വം ഒരു ആഘോഷമാണ് ആ പുത്രത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് റോമലേഖന എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടെ ആ സ്പീഡിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആകുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അബാപിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നാം മക്കളെങ്കിലും അവകാശികളുമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ നാമോ അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്ര നോക്കുക പുത്രത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു പാഠമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത് അവിടെ പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി നോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വളരെ കൺസൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല പാസേജ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു നോക്ക് ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നടത്തുന്നവൻ സ്പിരിറ്റ് ലെഡ് ആയി
ആത്മാവ് നടത്തുന്നിടത്തൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ പോലും ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവ് നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വി ആർ ലൂസിങ് അവർ ഓൺ കൺട്രോൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആത്മ നദിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ജസക്കിയലിന്റെ പ്രവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആയിരം മുഴം വളർന്നു ടോളം നരിയാണിയോളമായി ആങ്കിൾ ഡീപ്പ് പിന്നെയും ആയിരം മുഴം വളർന്നു മുട്ടോളമായി പിന്നെയും ആയിരം മുഴം വളർന്നു അരയോളമായി പിന്നെയും ആയിരം മുഴം വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലായി ആത്മനദിയിലെ ആ പ്രവാഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അവിടെ പറയാണ് ആങ്കിൾ ഡീപ്പ് നരിയാണിയോളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്തോടെ നടക്കും നമ്മൾ വഴി കൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്പം ഒരു സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നരിയാണിയോളം ആണെങ്കിൽ അല്പം ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളാണ് നടക്കുന്നത് വെള്ളം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല വെള്ളം നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ പലരെയും ആത്മാവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നടക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് അവർ ആത്മ നിയന്ത്രിതരല്ല മുട്ടോളമാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ പ്രയാസമാണ് നടക്കാൻ തടസ്സം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ഈ തന്നെയാണ് അരയോളമാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പക്ഷെ തടസ്സമേ ഉള്ളൂ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോഴും ആരുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് എന്നാൽ നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ കാല് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാല് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനായി പോയി പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളത് നമ്മളല്ല ആരാ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കറൻറ്റാണ് ഇല്ലേ ഒഴുക്ക് നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇതുപോലെ ആത്മാവിനാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകപ്പെടുന്നവനാണ് ആത്മനിയന്ത്രിതമായ അവസ്ഥ എന്നെ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്ന് എന്നെ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വേണം പ്രിയമുള്ളവരെ അതാ ശിഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനില്ല നോ ലോങ്ങർ ആയി ബട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ലിവ്സ് ഇൻ മീ ഞാൻ ഇല്ലെന്ന നോ ലോങ്ങർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ശരി ഞാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു അടുത്ത എന്താ കാണാൻ അറിയാമോ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് ആത്മാവ് താനും ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ആത്മാവ് താനും ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് ദ സ്പിരിറ്റ് ബേഴ്സ് വിറ്റ്നസ് ഇൻ അവർ സ്പിരിറ്റ് ദി ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഓറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പിശാജ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇഫ് യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ടേൺ ദി സ്റ്റോൺസ് ഇൻ ലോസ് ഓഫ് ബ്രേഡ് നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കാം നോക്ക് യേശു കർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു സംശയം കൊണ്ടുവരികയാണ് നീ ദൈവപുത്രൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ എന്തുമാത്രമായിരിക്കും എത്രയോ പ്രാവശ്യം പിശാജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാടാ ദൈവമാക്കളാന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് നീ ദൈവങ്ങനാണെന്നുള്ളതിന്റെ എന്താ തെളിവ് അല്ലെ നീ പറയുന്നത് നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്താണെന്ന് എന്താ തെളിവ് യേശുവിനോട് പിശാജ് പറയാണ് ഹൗ കാൻ യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ഓക്കെ അതിനൊരു തെളിവുണ്ടാക്ക് എന്താ തെളിവ് ടേൺ ദി സ്റ്റോൺസ് ഇന്റെ ലോസ് ബ്രാഡ് നീ കല്ലപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്ക് അപ്പൊ എന്തായി തീരും കല്ലപ്പമായി തീരുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കറിയാം ആ നമുക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആളാണ് ദൈവത്തിന്റെ മകനാണെന്ന് അറിയാൻ വലിയ അത്ഭുതം ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈ അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ അസുഖം മാറുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണെന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ആ തെളിവൊന്നും ആവശ്യമില്ല കല്ലപ്പമായി തീരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൽപ്പിച്ചാലൊക്കെ ആകും പക്ഷെ അതല്ല എന്റെ പുത്രത്വത്തിന്റെ ഉറപ്പ് പുത്രത്വത്തിന്റെ ഉറപ്പ് എന്നാന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ കർത്താവ് പറയുന്നത് എവറി വേർഡ് ദാറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ലോ ടെൽസ് മീ ദാറ്റ് ഐ എം ഹിസ് സൺ ഇറ്റ് എൽവൻസ് മീ അതെന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്
ഒരു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ ഒരിക്കലും എന്താ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണോ എന്നൊന്നും അവൻ സംശയിക്കുന്നില്ല കാര്യം അവൻ അവൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ശിഷ്യനോട് ദൈവം സംസാരിക്കും ശിഷ്യൻ അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും അവന് പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ഉറപ്പുണ്ട് അവന് സംശയങ്ങളില്ല അവന് ജീവനുണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവനാണ് ഹലലൂയ്യ ഇന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പുത്രത്തിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് ആ ഉറപ്പുള്ളവനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളും ആകുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടവകാശികളാണെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിസ്തുവിന് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്കും ഉണ്ട് ഹലലൂയ്യ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗമുള്ളത് ഞാൻ ചിലപ്പം ആളുകളോട് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നതും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതും നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ പോകണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനും നരകത്തിൽ പോകണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ എന്നിട്ടും പലരും നരകത്തിൽ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവം നരകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ നരകത്തിലേക്ക് നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുവിനാണ് പറയുന്നത് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഉണ്ടാക്കിയതാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടു നടപ്പാണല്ലോ അപ്പൻ്റെ സമ്പത്ത് ആർക്കുള്ളതാ മക്കൾക്കുള്ളതാ അപ്പൻ കടം വരുത്തിയാൽ കടവും ആർക്കുള്ളതാ മക്കൾക്കുള്ളതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പിശാജ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മകൻ നമ്മുടെ അപ്പൻ പിശാജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈശോ വേണം